గ్రేటర్ విశాఖ డెబ్బై రెండవ వార్డులో టీడీపీ పార్లమెంట్ అభ్యర్థి భరత్ ఇంటింటికి వెళ్తూ టీడీపీ ప్రభుత్వం చేసిన అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రజలకు వివరించారు తొలుత గ్రామ పొలిమేరలు మంత్రికి గ్రామస్తులు హారతులతో కుంకుమ దిద్దుతూ ఘన స్వాగతం పలికారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ వైసీపీకి ఓట్లు వేస్తే ప్రజలకు రక్షణ లేదని అన్నారు తాము అభివృద్ధి కోసం గ్రామాల్లో తిరుగుతుంటే వాళ్ళు కేసుల కోసం కోర్టుల్లో తిరుగుతున్నారని టీడీపీ అభివృద్ధి చేస్తుంటే ఆ అభివృద్ధికి అడ్డుగా ఎక్కడికక్కడ స్టేలు తెస్తున్నారని ఆరోపించారు ఈ కార్యక్రమంలో శాసనసభ అభ్యర్థి సబ్బం హరి మాజీ ఎమ్మెల్యే కర్రి సీతారాం అడవివారం కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ అధ్యక్షులు కర్రి అప్పల్ స్వామి అధిక సంఖ్యలో టీడీపీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ఇంకా మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఎలా చేయబోతున్నారో చెప్పారు పెన్షన్ గురించి బీమా గురించి పెళ్లి కానం గురించి అన్న క్యాంటీన్ కూడా ఇంకా పెడదామని ఉన్నారు అయితే మీరందరూ పసుపు కుంకు గురించి మీరందరూ ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఒకవైపు లోన్ బడ్జెట్ రాస్తాం అని అంటారు మరి ఈ సంక్షేమ పథకాలు ఎలా చేస్తున్నారు మన ముఖ్యమంత్రి గారు మనకి ఎలా ఇవ్వగలుగుతున్నారు ఇవన్నీ అని ఎలాంటి రాష్ట్రం అయినా సరే అభివృద్ధి సంక్షేమం కలిసి ప్రయాణం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఏ నాయకుడైనా ఆ రెండు ఎలా చేయాలని ఒక అవగాహన అనుభవం ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు మన రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత పదహారు వేలు కోట్లు లోటు బడ్జెట్ ఉన్నా గత ఐదు సంవత్సరాలుగా మీరు దేశాన్ని మన రాష్ట్రాన్ని రెండు కంపేర్ చేస్తే దేశ ఆదాయం ప్రతి సంవత్సరం ఆరు నుంచి ఏడు శాతం మాత్రమే పెరిగింది కానీ మన రాష్ట్ర ఆదాయం పన్నెండు నుంచి పదమూడు శాతం పెరిగింది మనకి ఆర్థిక వనరులు పెరగడం వల్ల మనం ఇప్పుడు ఏదైతే ఇప్పుడు సంక్షేమ పథకాలు చేయగలిగామో దానివల్ల చేయగలుగుతున్నాం అనేటువంటి ఎలక్షన్ జరుగుతున్నాయి దీంట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరులుగా మనకు బాధ్యత ఉంది నేను కూడా రాజకీయాలంటే ఇష్టంగా లేని దూరంగా ఉన్నాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక గుమ్మడికి అయితే నేను ఒక చిన్న అవగంజం అనుకుంటున్నాను కానీ నేను అనుకున్నాను ఇలాంటి కష్టంలో ఉండేటప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో ఒక దొంగల ముట్ట వైపై ఒకవైపు చంద్రబాబు నాయుడు ఒక్కడు ఒకవైపు దొంగల ముట్ట రాక్షసులందరూ ఒకవైపు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకరు ఒకవైపు దొంగలు ఎందుకన్నానంటే మోడీ గజి దొంగ వాడికి సపోర్ట్ కేసీఆర్ ఇంకొక గజి దొంగ ఈ దొంగల ముఠ నాయకుడు జగన్ ఈ ముగ్గురు కలిసి ఒక పక్కండి చంద్రబాబు నాయుడు ఓడించాలనుకుంటున్నారు నేను వంద కారణాలు చెప్తాను చంద్రబాబు నాయుడు ఓటు వేయడానికి ఎందుకు ఓటు వేయండి అని వంద చెప్తాను ఆ ముగ్గురిని కలిపి చంద్రబాబు నాయుడికి మీరు ఓటు చేద్దని ఒక్క కారణం చెప్పమనండి అది నమ్మితే మీరు ఓటు వేయడం మానేయండి అని చెప్తున్నాను